नमस्कार आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा करीब चार महीने के बाद यूपी में चुनाव होने हैं 2017 में बीजेपी विकास के एजेंडे पर मैदान में उतरी थी नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे 403 सीट में से बीजेपी गठबंधन को 312 सीट हासिल हुई थी लेकिन क्या 2022 में भी बीजेपी 2017 जैसा करिश्मा कर पाएगी क्या विरोधियों के गठबंधन के चक्रव्यूह को बीजेपी एक बार फिर तोड़ने में कामयाब हो पाएगी खासकर यूपी के 19 फीसद मुसलमान इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे मुद्दा विकास का होगा या फिर मजहब का आज विनिंग फैक्टर में इन सवालों की पड़ताल बारा बंकी के उस जैतपुर से जो मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है आखिर जैतपुर के बयासी फीसद मुसलमान इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप जरा देखिए दो हजार बाईस को लेकर यूपी में चुनावी बिसात बिच चुकी है चुनावी दंगल में वादों की बहार है मुद्दों का ज्वार है दावों की जोर आजमाइश है हर पार्टी में वोट साधना की होड़ मची है हर सियासतदान की तरकश में मत साधना के अमोघ बाण हैं। लेकिन इस बार मुद्दों की सियासत पर कौन सा मुद्दा हावी रहेगा जो हमारी जो हमारी मांग करेगा उसी को तो हम वोट देंगे जात पात के इस गुणा को यूपी के उन्नीस मुसलमान कितना समझते हैं मुसलमान क्या मजहब के नाम पर वोट करेंगे क्या भाईजान समाजवादियों के समाज शास्त्र का सजदा करेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे या सबको दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति पर भरोसा जताएंगे अब यूपी में औद्योगिक विकास सिर्फ एक दो शहरों तक सीमित नहीं है यूपी की सियासत के इन अनसुलझे सवालों की पड़ताल आज बाराबंकी के उस जैतपुर विधानसभा से जो मुसलमान मतों का मरकज माना जाता है लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ अगर तेरी नजर में हूँ तो सबकी नजर में हूँ नमस्कार मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त हमारे साथ इन फैक्टर का कारवा पहुँच चुका है जनपद बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा में ये जानने के लिए कि क्या कहता है यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का मूड मीटर और आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान छह विधानसभा सीट वाले बाराबंकी में मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ चुनावी मजदार उसी की पार लगती है जिसे मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं खास कर जैतपुर विधानसभा में जहाँ बयासी फीसद के करीब मुसलमान वोटर है यूपी में मुसलमान कभी कांग्रेस के कैडर वोटर थे लेकिन 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद भाईजान कांग्रेस के हाथ से छटक गए अब खोया जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस ने यूपी में 40 फीसदी महिलाओं को टिकट देने का दांव खेला है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देगी लेकिन यूपी में इस बार नई चुनौती हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ओवेसी भी पेश कर रहे हैं जो मुस्लिम मतों के नए ठेकेदार बनकर बीजेपी के विकास फॉर्मूले पर बाउंसर फेंक रहे हैं छह लाख के करीब घर दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण में आपको मालूम उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों को घर मिले कितनों घर मिले मालूम आपको सिर्फ दस दस बाबा ने विकास मोदी ने विकास सियासत और जंग में सब जायज है भड़काऊ भाईजान की टारगेट पर भगवा ब्रिगेड है इल्जाम मुसलमानों से भेदभाव का है लेकिन क्या जैतपुर के मुसलमानों से भेदभाव हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना में भेदभाव के जो इल्जाम ओवेसी ने लगाए वो कितने सही हैं? इसका पहला ग्राउंड टेस्ट चौंकाने वाला है बारा बंकी जनपद में ही मौजूद हूँ हालाकि विधान जयपुर है तो हमने सोचा क्यों न ओवैसी साहब के उस दावे की पड़ताल की जाए जिसमे ये कहते हैं ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग छह लाख लोगों को मकान दिया गया और उन छह लाख लोगों में सिर्फ दस मुसलमानों को दिया गया अगर सच में ऐसा है ये तो तो बिल्कुल गलत बात ये मकान आप बना रही हैं हाँ, नहीं कॉलोनी है भाई सरकार की तरफ से कुछ हाँ, हाँ, सरकार की तरफ से है कैसे मिला है बनाने के लिए हाँ, 
कितने पैसे मिले हैं ढाई लाख ढाई लाख रुपए मिले हैं क्या नाम है आपका आबिदा तो आबिदा जी आपको ये सरकारी सहायता ढाई लाख रुपए मिल गई है पहुंच हाँ, गई है हाँ, हाँ, हमरे पास पहुंच गई बन गई अब मेरा मकान मकान बन भी गया हाँ, ये जो मकान आपने तैयार हाँ, किया हाँ, पहले यहाँ पे क्या होता था कहाँ पे यहाँ पे यही कच्चा रह पन्नी तानी रह पन्नी लगा के रहती थी और अब मकान बन गया तो ये बताइए ये तो आपका हो गया तो छः में एक आदमी तो मुझे मिल गयी अब सिर्फ पांच ही लोग होंगे जिनको मकान मिला होगा सरकार की तरफ से नहीं बहुत मिला है सिर्फ सिर्फ पांच ही मुसलमान और हैं नहीं नहीं बहुत है मुसलमान कितनों को जानती हैं आप अरे ये सामने बहुत मुसलमान का बना है आबिदा जी हैं ये कह रही हैं सरकारी सहायता मिली है ढाई लाख रुपए मिले हैं इन्हें मकान बनाने के लिए हालांकि मेरा मकसद ये जानना नहीं था मैंने सवाल इसलिए पूछ लिया कि यहाँ वो वैसी साहब आए थे उन्होंने कहा कि छः लाख लोगों को मिला है लेकिन छः लाख में सिर्फ दस ही मुसलमान हैं अच्छा ये बताइए घर मकान है आपके पास बस देख लीजिए आपके सामने है ना वो जो नई वाली बन रही है ये हाँ ये अच्छा तो ये अभी अभी बनाया आपने हाँ पचास हजार उनचास हजार मिले हैं उनचास हजार हाँ, कहाँ से मिले हैं गवर्नमेंट ने दिया आवास योजना में जी नाम क्या है आपका सलीम जी सलीम भाई है कह रहे हैं उनचास हजार रुपये मिले आवास योजना में अब दो ही नाम याद है मोदी और योगी चलो भैया आगे चलो बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ रहा है उन्नीस के लोकसभा चुनाव में रामसेवक सोशलिस्ट पार्टी से सांसद बने 2017 में मोदी लहर के बावजूद बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई जबकि बाकी पांच सीट रामनगर दरियाबाद हैदरगढ़ जैतपुर और कुर्सी पर कमल खिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी को विकास का फॉर्मूला समझाने में कामयाब रही थी लेकिन बीजेपी की जैसी लहर जैसा जलवा जैसा शोर 2017 के चुनाव में था क्या इस बार भी जैतपुर के मुस्लिम मोहल्लों में कायम है खासकर तब जब यूपी में विकास हर पार्टी का मुख्य एजेंडा है अभी जो भी नेता आ रहे हैं अभी एक आए थे ओवैसी साहब वो तो बात करते हैं मुसलमान का नेता मुसलमान होगा वो ये बात ही नहीं करते कि बुनकरों का भला हो नहीं बुनकरों का भला हो मुसलमान का नेता क्या नेता वही अच्छा होता है जो समाज के लिए काम करता है तो ये बताइए कहीं फिर से मंदिर मस्जिद और ये तमाम नहीं नहीं नहीं, नहीं मंदिर मस्जिद क्या है जो समाज के लिए काम करेगा वही तो जीतेगा तो मुद्दा ये चीजें रहेंगी यही मुद्दा रहे बिजली पानी मैं तो यहाँ इतनी महंगाई है सरसों का तेल बताओ दो ढाई सौ चल रहा है आपके लिए महंगाई महंगाई ही मुद्दा है जब आमदनी ही नहीं है तो महंगाई ही मुद्दा होगा ना सर तो ये वाली जो सरकार अभी चल रही है ये कैसी लगी आपको नहीं महंगाई है इस इस सरकार में हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ उनके तक बात बोल कि महंगाई बताओ जो परिवार है छोटे मोटे जो हम लोग चलाते हैं दो सौ रुपये मतलब तेल जो चल रहा है करवा तेल बताओ दो सौ लीटर है कैसे आदमी पूरा चल रसोई घर की सब बिगड़ी पड़ी हुई है इस वक्त हालात बहुत खराब है जैतपुर के मुस्लिम घरों में महंगाई का मुद्दा है वैसे मुस्लिम बहुल जैतपुर में 2019 में उपचुनाव हुए जिनमें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गौरव रावत को विराट जीत मिली थी दूसरे नंबर पर बीजेपी कैंडिडेट अम्बरीश रावत रहे थे तीसरे नंबर पर कांग्रेस के तनुज पुनिया और चौथे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी रही थी तो क्या इस कारण दो के उपचुनाव में बीजेपी को जैतपुर गंवाना पड़ा था इन तमाम सवालों का जवाब हमें ऐसी जगह मिला जहां मोदी गमछा मशहूर है मुस्लिम मतदाताओं के मन की था लेते हुए इस वक्त हम जनपद बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं आइए चलते हैं बात करते हैं तमाम लोगों से यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो यहां का एक बड़ा मशहूर हुआ है अभी हाल फिलहाल मोदी जी का गमछा जी मोदी जी का गमछा ये तो हमारे जैतपुर और बाराबंकी क्षेत्र के तमाम लोग जो है वो मोदी जी का गमछा बना रहे हैं नहीं तमाम तरीके का जो है वो होता है मोदी जी का गमछा तो फेमस हो गया प्रधानमंत्री जी की वजह से और जयतपुर बाराबंकी और मसौली क्षेत्र के तमाम लोग जो है ये काम करते हैं और बहुत अच्छा काम था और चल भी रहा था लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा लोग परेशान हैं मोदी जी तो कहते हैं मुसलमानों में मेरे साइलेंट वोटर हैं चुप कमल छाप कर देते हैं हाँ उनको ये है ख्वाब उनको नजर आता है ये ख्वाब है ये ख्वाब है मेरे ख्याल से और कर सकते हैं वोट पार्टी है अगर अगर, अगर अगर किसी मुद्दे को पसंद आता है तो किसी भी पार्टी को कोई वोट कर सकता है इसमें मुसलमान या हिंदू की मेरे ख्याल से बात नहीं चाहिए अगर देवा और महादेवा की धरती है बाराबंकी वीरों की धरती है दरियाबा 
क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है नवाबगंज समाजवाद के प्रणेताओं में शुमार राम सेवक यादव की कर्म भूमि है बाराबंकी आज के बाराबंकी की यही पहचान है लेकिन जिस विकास पर यूपी में बहस छिड़ी है विकास के उस नक्शे पर बाराबंकी का जैतपुर कहाँ ठहरता है मुस्लिम घरों तक विकास पहुँचा या नहीं अब इन सवालों के जवाब जानने की बारी थी अब देखिए जब चुनाव होता है खास करके उत्तर प्रदेश में तो दो ही तीन चीज़ों की बात होती है जात पात धर्म मजहब सही बात है और आपके मजहब के तो बड़े सारे ठेकेदार हैं सही बात है सही बात है बेशक ये बात है सही है कौन कौन से ठेकेदार हैं अरे बहुत सारे ठेकेदार हैं नाम न गिनो अरे एक आधा का ले लीजिए <laughs> बहुत सारे लोग हैं जो मजहबी काम में आगे चलते हैं इसे कुछ काम होता है अब तो आपके ठेकेदार उत्तर प्रदेश के बाहर से भी आ रहे हैं अच्छा हैदराबाद से आए थे ना अच्छा अच्छा वो हाँ वैसी साहब वैसी साहब वैसी साहब कहते हैं कि भैया मुसलमानों को तो अब मुसलमान नेता ही चाहिए अच्छा तो ऐसा क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो कर... काम सही करे अच्छा काम करे वही हमारा नेता है लोग कहते हैं कि खास करके मुसलमानों में लोग मजहब के नाम पे वोट कराते हैं नहीं हम ऐसा नहीं सोचते वो वैसी साहब मांग रहे हैं ना मजहब पे वोट कर रहे हैं मुसलमान का नेता मुसलमान हम इस तरह नहीं हम ये नहीं सोचते हैं कि मजहब के हिसाब से दें तो कौन से हिसाब पे देते हैं बस उस वक्त तो जो काम पे मतलब काम क्या जो उस वक्त तो जिसका मान के चलो आप चल रहा है कि इसको और दे दिया जाए मतलब जो समाज का है वही कर देना बस अपने महल्ले में हमारे चंद लोग जो बाकी कुछ मिले ना मिले जो हमारे जिम्मेदार है जो कहते हैं वो हम लोग कर दे अब तक की पड़ताल में ये तो समझ आने लगा था कि जैतपुर या भाईजान के लिए मजहब कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा रोटी रोजगार का है मुद्दा विकास का है वैसे यूपी की सियासत में जिस विकास पर शमशीरें खींची हैं उस विकास का मीटर बाराबंकी में कितना हाई है अब ये जानना भी जरूरी था 30 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 340 करोड़ की लागत की ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी की फैक्ट्री को हरी झंडी दिखाई थी लेकिन बीजेपी की इस विकास थ्योरी से क्या मुसलमान मुतमिन दिखे चलिए इस वक्त हम जयपुर में हैं और ये देख रहे हैं आप इधर आप तमाम ये कपड़े सूखते हुए दिखाई दे रहे होंगे बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट और एक उद्योग की जो बात की जाती है तो ये पूरा बाराबंकी जिला यहाँ गमछे और एक तरह से कह सकते हैं हस्तकरघा के सामान बनाए जाते हैं तो यहाँ सुखाया जा रहा खैर चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है चुनाव का माहौल तो चल रहा है अभी शुरू हुआ शुरू हुआ क्या लग रहा है आपके इलाके में कैसा माहौल बन रहा है हमारे इलाके में तो रहा तो ठीक ठाक लग रहा है ठीक ठाक लग रहा है किसका दबदबा रहेगा यहाँ तो लगभग अरे एट्टी परसेंट ये मान के चलिए कि सपा का दबदबा रहेगा दबदबा रहेगा लेकिन बार तो दलित भी जुड़ रहे हैं तो ये 20 परसेंट कहाँ चले जाएंगे अरे 20 परसेंट अब 80 परसेंट हो गया 20 परसेंट वर्कर्स हैं जोड़ेंगे तो इसमें और भी जुड़ेंगे और कुछ लोग तो करते ही हैं सौ हंड्रेड परसेंट कहाँ कोई पा जाएगा कि वोट करते वक्त कोई मुद्दा भी होता है आपके पास या सिर्फ मुद्दा ये होता है कि बीजेपी को हराना है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा काम करेंगे अटल जी थे नहीं इससे पहले एक जरा से छाप नहीं इन लोगों में जी मतलब अटल जी अच्छे थे एक नंबर आदमी थे उसके बाद में कोई दिखता ही नहीं है साया नहीं इनके ऊपर अटल जी का और बताइए आप यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है 2009 में पीएल पुनिया के बाद बाराबंकी ने कांग्रेस का हाथ कभी नहीं थामा मुसलमान मतदाताओं ने या तो समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया या फिर बीजेपी पर लेकिन इस बार मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओबेसी भी है तो क्या मुसलमान इतिहास बदल इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने के मूड में है तो रहमान साहब क्या सही चल रहा है धंधा पानी धंधा पानी चल का हाँ बोली बोली धंधा पानी सही चल रहा है मतलब ये कि थोड़ा बहुत मसला वही जो है मसला यही आता है थोड़ा बिजली का सिस्टम है जिसके जिसकी वजह से जो है थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्या बिजली नहीं आ रही बिजली अपने टाइम से नहीं आती जाती चली जाती है जिसकी वजह से थोड़ी काम में दिक्कत होती है पिछले पाँच साल में जो बिजली की स्थिति है उसमें सुधार आया है या खराब हुई है बिजली के सुधार का उधर जब सब्सिडी मिलती थी तो हम लोगों को कुछ बच जाता था अब सब्सिडी नहीं मिल रही है अच्छा सब्सिडी के बारे में अभी मतलब वो बातचीत चल रही है अभी आगे देखो क्या होता है फिलहाल तो अभी बिल सब्सिडी के हिसाब से जमा हुआ है 
और बाकी का बिल जो जो ज्यादा हुआ था तो वो बकाया बिल पे लिख दिया गया है बकाया पे लिख दिया गया हाँ कि जो ये इतना तो बकाया है तो क्या ये चीजें चुनाव में मुद्दा बनेंगी बिल्कुल बनेगी हा? अच्छा ये बताइए नाम नहीं पूछा था आपने नाम बताइए हबीबुर रहमान हबीब साहब ये बताइए जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो कुछ मुद्दे होते हैं या बस भीड़ के पीछे चल देते हैं नहीं नहीं ऐसा क्यों है भीड़ के पीछे क्यों चलेंगे कुछ मुद्दा होता है कुछ देखते हैं कि जो है किसका मामला कैसे चल रहा है खुल नहीं रहे इशारों में बता दे रहे हैं इनशाला जिसको भी होगा दिया जाएगा तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हकीकत रूबरू हो तो मकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदे की अदाकारी नहीं चलती परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर